vida artística de quem nasceu com talentos, né? Tem gente que acredita que, ah, se não, não tá dando certo aí, ah, vai lá, vira, vira garçom, né? Uhum. Vai, faz isso, faz aquilo. Mas uma parada que eu pus muito na minha mente nesse tempo de pandemia é que eu não quero trabalhar por necessidade, eu quero trabalhar por propósito. Porque quando a gente trabalha por propósito, Deus cuida de todas as nossas necessidades. E isso Deus tem mostrado para mim nos mínimos detalhes. É, nesse tempo de pandemia, é claro que eu tenho minhas bads financeiras, tenho. Mas assim, Deus tem cuidado de mim de uma forma extraordinária. Eu consigo ver as bênçãos que Ele tem dado. Uma dessas bênçãos, olha, é um exemplo. É, quando eu estava na faculdade de cinema, eu assisti muito filme, cara. Você não tem noção. O ano que eu mais assisti filme, acho que foi 2013, porque eu entrei na faculdade era 2012. Eu assisti 254 filmes. Uhum. Por um ano, é muito filme. Porque hoje em dia eu assisto menos filme. Antes eu devorava filme. Hoje em dia eu assisto menos porque eu tenho outros propósitos, na é verdade. Mas assim, naquela época da faculdade, pô, a minha vida era fazer filme. Eu até... Até algumas pessoas tiravam sarro da minha cara quando eu falava, né? Eu faço faculdade de cinema. Ah, agora você só vai assistir filme. E pra mim é o um trabalho mais divertido que existe assistir filme. Da onde que, que isso vai ser cansativo? E, meu Deus, eu assisti muito, muito filme. Dos mais aleatórios. É, de, 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 de cineastas de países que eu nunca imaginei que eu assistiria. Entendeu? Diretores que eu fiquei sabendo da existência que nunca nunca assisti uma reportagem de TV eu ia saber que ele existia histórias que de outros países que eu nunca faria sentido que existia aquela cultura diferentes. se eu não tivesse assistido uhum. tal filme aí ou seja eu parei toda a minha parada do curso que foi quatro anos para assistir filme mesmo os professores indicavam os livros para a gente ler eu não lia nenhum eu só assisti os filmes de verdade porque eu não queria ficar boiando na sala tipo nos primeiros semestres do curso eu boiava. Eu boiava de verdade, porque a, a, o meu, a minha bagagem de cinema era, tipo, do tamanho de uma bolacha. Uhum. Eu não sabia nada. Hitchcock. Quem era Hitchcock? Quem era Pedro Modobor? Quem era o Wes Anderson? Uhum. Nem filme brasileiro eu assistia. Não sabia nada. Fernando Meirelles. Quem é esse louco? Aí, eu fui saber, né? Porque eu não queria ficar boiando na sala de aula. Mas aí uma coisa que a pandemia me trouxe, que eu valorizo e... Uma das coisas, né? E eu fico, pô, legal. Sabe o que, que eu fiz? Eu fui ler os livros que os professor <risos> indicou e eu não tinha lido naquela época. Por quê? Porque, segundo aquela Patrícia daquela época, ela não tinha tempo para ler livro, porque ela só tinha que ver filme. Só que agora, querendo ou não, a minha bagagem de filme ela até que tá melhor que antes, né? Eu não sou aquela cinéfila que devora todos os filmes. Eu não sou essa pessoa. Eu sou muito mais objetiva agora, sabe? Eu analiso muito antes de, de assistir um filme. Qual deles eu vou assistir? O que, que esse filme vai trazer de gratificante para minha existência? Antes eu assisti o filme por assistir, para ter mais um na minha lista. Hoje em dia, não. Eu paro, sento, vejo lá, assisto um, um, um teaser, um trailer... Leio a sinopse. Pesquisa fundo se esse filme vai valer. Às vezes eu assisto um filme nos primeiros minutos ele tá mostrando umas paradas muito sinistras, assim, sabe? Umas mortes, umas paradas que não tem nada a ver e que pela sinopse que eu li não ia edificar a minha existência. Aí eu corto o filme, não vejo. Uhum. Por quê? Como eu disse pra você, repito, a gente é o que a gente vê, a gente é o que a gente lê, a gente é o que a gente escuta. Eu não vou trazer pra minha vida uma coisa que vai me consumir. Querendo ou não, naquele momento pode não me trazer nenhuma coisa ruim. Mas isso fica no nosso inconsciente. E em algum momento vai fazer algo ruim para você. Então, por isso que eu tô muito na vibe dos filmes positivos hoje em dia. E, e daí realmente... Agrega, nessa... agrega ou não agrega pra gente? Agrega. Né? Tanto que às vezes eu até falei para algumas pessoas. ó Esse filme aqui, em questão de história, não vai me agregar, não vai me somar nada. Mas eu identifico que esse diretor tem talento. E por conta do talento que ele tem, eu vou desconectar o meu intelecto <risos> para não ser absorvida por essa história que não vai me edificar. Mas eu vou 
absorver o talento desse diretor, uhum. porque em algum momento da minha vida isso pode me servir, entendeu? Pode ser útil. Então, eu faço essa <risos> distinção, sabe? Porque, querendo ou não, tem muito filme ruim, mas tem muito filme bom. E, e filme é, é como tudo na vida, é, para das escolhas, né? Tudo que a gente faz... Eu, querendo ou não, também, eu tenho um filme que chama Escolha, está no meu canal no YouTube, ele veio antes do Fala Comigo, ele foi o norte para fazer o Fala Comigo. Já assistiu o Carlos o Escolhas, por acaso? É o que o Gabriel fez com você? Não, o Gabriel fez Fala Comigo. Fala Comigo. O Escolhas, quem fez a direção de fotografia foi o Gui Labiac. Gui. Trabalha uhum. com você. Uhum. Eu já vi umas fotos. Uhum. Eu vi... Eu a vi... Sofia Toso. Eu vi no teu Face. Mas a eu acho que Carmen eu não Agulhã. Uhum. Eles fizeram Escolhas Comigo. Olha a história do Escolhas. Deixa eu, antes de falar a história do, do Escolhas, realmente essa pandemia me foi útil tanto para ter mais um relacionamento íntimo com Deus, porque quando a gente busca Deus, Ele se achega a nós e Ele vai contando as vontades dEle para nossa vida. Tanto que eu decidi mudar o meu nome artístico para evangelista porque eu senti que era a vontade de Deus. Na real, já era desde o início, porque Ele me pôs numa família de evangelista e eu que mudei, não é verdade? <risos>